Sahabat Youtube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Mr. Edi Chef yang terabal-abal sedunia Sahabatku, sudah beberapa hari saya tidak mengupload video Karena memang Youtube-nya lagi nggak bisa buat upload Jadi sebenarnya saya kangen banget ya Kangen dengan komennya, kangen dengan banyak sekali sahabat Youtube-ku ya Nah hari ini saya uh, memasak rendang daging sapi Semoga ini bisa saya upload sebelum lebaran ya Kalaupun nanti uh, internetnya apa, Youtube-nya down sampai lewat dari lebaran Anggap saja ini belajar untuk masak untuk lebaran tahun depan Oke, kita mau lihat apa saja bahan-bahan yang diperlukan Oh ya, sebelum saya mulai uh, kasih lihat apa saja bumbu-bumbunya Kalau untuk masak rendang, saya sudah sering kali memasak rendang Jadi, uh, masak rendang yang paling banyak yang pernah saya masak Itu sebanyak 30 kg daging sapi ya Jadi, uh, sebetulnya masak rendang ini sudah cukup sering Semoga uh, resep ini bisa menjadi satu referensi buat sahabatku untuk memasak daging rendang, di sini saya punya daging sapi sebanyak 3 kg. Nah, sedangkan bumbu-bumbunya, kita mau lihat dulu apa saja bumbu-bumbunya. Nah, di sini ada cabai keriting, cabai yang masih segar, 300 gram. Ini nanti akan saya buang bijinya supaya rendangnya tidak terlalu pedas. Jadi, bagi yang senang pedas, yang nggak perlu dibuang bijinya. Sedangkan ini 300 gram cabai yang sudah agak layu. Nah, tujuan menggunakan cabai yang agak layu ini supaya warna rendangnya semakin merah. Di sana ada santan kelapa sebanyak 4 liter dari 4 butir kelapa. Nah, sebelum saya lupa, di sini ada kelapa parut, kelapa sedang untuk bikin serundeng. Untuk bikin kelapa parut ya. Ada dua lembar daun kunyit, empat batang serai, lima lembar daun salam, 100 gram lengkuas, 50 gram jahe, 250 gram bawang merah, 150 gram bawang putih. Nah, jadi kalau yang senang bawang merahnya banyak bisa ditambah ya. Ini sih sekitar 300 gram bawang merahnya. Lalu ada kemiri, 5 butir kemirinya Ada satu butir pala, kayu manis sedikit 7 biji kapulaga 1 sendok makan jintan 2 sendok makan ketumbar halus 1 sendok makan lada bubuk Itu saja bumbu-bumbu yang diperlukan Yang belum ada di sini adalah garam Nanti garam sambil kita masak, sambil kita lihat berapa jumlah garam yang diperlukan. Kita akan mulai memasak. Sekarang saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya. Ini kapulaga sama jintan saya haluskan dulu. Harum banget Jadi kapulaga sama jintan itu wangi banget Nah pala sama kayu manis saya biarkan dia begini saja Supaya tidak ada yang ketinggalan Ketumbar saya masukin Lada juga saya gabung jadi satu ya Jadi intinya di satu tempat ini Ini adalah untuk bumbu kering Sekarang saya mau mencop bawang merah dan bawang putih sekarang saya akan memasukkan bawang merah ini akan di
Sudah halus Sekarang bawang putih Sudah halus Ini sereknya dihalusin aja Nanti akan kita blender sereknya ya Jahenya juga Kalau lengkuas ini cukup dimemarkan saja Ini yang perlu dihaluskan Kemiri Yang sudah disangrai Kita tambahkan sedikit minyak Sudah halus Tuh Sudah cakep ya
Kalau ini Cobek satu ini uh, Namanya Jubaidah Jadi ada Vanessa, ada Jubaida, sama ada Marpuah. Ini daun kunyitnya, ini lengkuasnya. Sekarang kita mau membuat kelapa serundeng. Sudah Kelapa serundengnya Sudah siap Sekarang akan saya tumbuk Sampai halus Sekarang kita mau menumbuk kelapa serundengnya. Jadi ini ditumbuk sampai halus banget ya. Sampai dia berminyak. Ini ditumbuk menggunakan jasa marpuah. Ini kakaknya Vanessa ini. Ini kalau numbuk kelapa enak pakai dia. Ini cowoknya kecil ini. Ini namanya Jojo. Lebih cepat pakai Hotman. Tuh. Mantap kali dia kalau Hotman. Ini Hotman sama Marpua mau. Sama Vanessa apa lagi? Kadang-kadang sama kau itu. Sama si Jubaida juga dia. Sudah halus, sudah sampai berminyak ya. Kalau hot man sama martua tuh luar biasa ya, langsung berminyak. Memang jago banget nih si hot man sama si martua. Ini jauh-jauh dari kampung datang ke Jakarta, masak rendang martua. Tumbuk lagi
kita masukkan bawang merah Masukkan bawang putih Ini bumbu halus Ada kemiri Jahe Apalagi tadi Kere ya. Ini bumbu yang sudah digiling tadi Masukkan Masukkan lengkuas Ini cabai giling Kita tumis sampai harum Daun salam masukin Daun kunyit Bumbu halus-halusnya Ini semua bumbu sudah masuk ke dalam Jadi sudah tidak ada yang ketinggalan Tumis sampai harum Harum banget sahabatku Kita mau masukkan daging sapinya
Kita masukkan santannya Kita masak sampai airnya menyusut Keren banget ya sahabatku Warnanya sudah nampak bagus banget Ini rendang sahabat nanyo Iko sahabat nanyo rendang Masukkan garam, ini garamnya 100 gram Saya taruh sedikit dulu ya 2 sendok makan dulu Ini serundengnya saya taruh juga Kelapa serundengnya ya Ini bikin dia wangi, bikin dia harum Dan warnanya jadi cakep Jadi rendang ini sahabatku Rendang tidak dikasih MSG ya Jadi masak rendang Tidak pakai MSG Juga tidak pakai penyedap apapun Hanya dikasih garam saja Jadi nggak boleh pakai penyedap-penyedap Karena itu rasa aslinya rendang padang tapi bagi anda yang mau menggunakan MSG, misalnya Sasa, Ajinomoto, Miwon, atau Masako, atau yang lain-lain, silakan. Tapi rendang yang sebenarnya ya seperti ini, ini dimasak sampai mengental sudah tidak boleh pakai MSG. Jadi rasanya nanti berbeda, bukan rendang padang lagi nanti. Jadi dia manisnya itu dari santannya ya Duh, Enaknya sudah berasa nih Kasih garamnya bertahap saja Jangan sekaligus banyak Nanti keasinan ini diaduk terus, nggak boleh berhenti. Nanti gosong di bagian bawah. Aduk aja sampai habis airnya. Ini seperti ini sahabatku Sudah mulai meledak-meledak nih ya Seperti lahar Nah kita perlu ini nih Ini adalah seodokan yang paling panjang Tuh, Jadi didayung-dayung seperti ini Supaya tidak terkena tangan Ini dari jauh nyodoknya sahabatku
cakep banget rendangnya sahabatku jadi ini masaknya kurang lebih 3 jam ya sahabatku jadi kalau mau lebih lama lagi juga boleh cuman saya cukup segini saja Sahabatku, rendangnya sudah matang. Terlihat rancak banar rendangnya, sahabatku. Lihat, wey, kok sabananya rendang, sahabatku? Dapetnya banyak banget tuh, lihat ya. 3 kilo daging sapi dapatnya banyak banget ya. Jadi kalau di Padang itu bukan daging sapi, tapi jawi. Ya, jadi kalau di Jawa kan Wong Jawi Kalau di Padang itu daging Jawi Ya yang dimasak itu ya Saya mau coba memakannya Oh ya sahabatku sebelum saya makan uh, Saya sangat sering memasak daging rendang Ini dalam jumlah banyak ya Jadi kadang saya bisa masak 30 kilo uh, Daging sapi ya 10 kilo itu hal yang biasa Jadi dari dulu kalau ada hajatan apa memang biasa masak daging rendang dan ini saya belajar langsung dari orang Padang 
ya jadi kalau ciri-ciri uh, rendang padang itu dia warnanya uh, tua gitu ya warnanya tuh cakep dan dia tidak pakai MSG tidak pakai gula gitu ya hanya dikasih garam jadi rasa enaknya itu rasa gurihnya tuh dari daging dan dari bawang dari kelapa gitu ya itu sudah enak banget jadi sahabatku nggak uh, perlu dikasih MSG dan sebagainya jadi tidak melulu saya masak itu harus pakai penyedap ya jadi kalau ini tanpa penyedap sudah sedap kita mau coba makan ya aduh enak sekali saya mau ngambil yang ini aja deh yang ini biar nggak diacak-acak ya biar nggak diberantakin tuh ambil itunya coba dulu ya ini bumbu rendangnya dulu deh lihat kalau barang masak rendang seperti ini coba tuh saya deketin ke kamera hmm rasanya tuh uh enaknya jadi kalau kita masak rendang itu kan memang capek ya prosesnya panjang tapi ini bisa disimpan lama banget kok ini kalau nggak habis boleh taruh di freezer taruh di plastik wrap atau taruh di tupperware atau taruh di mangkok gelas ya yang tutupnya rapet ini boleh disimpan di kulkas gitu ya jadi kalau mau disimpan di dalam kulkas untuk jangka waktu yang lama pastikan tempatnya tuh kedap udara dan di vakum gitu ya uh, supaya tidak ada udara yang masuk supaya tidak menjadi es batu uh, tidak ada kembang es yang merusak rasanya oke okay? saya makan lagi ya ini dagingnya sudah empuk hmm hmm dagingnya sudah empuk sahabatku hmm benar-benar enak Jadi ini benar-benar saya belajar dari orang Padang asli Yang punya restoran Padang dan masakannya tuh enak-enak Dan terima kasih banget Karena dia mau berbagi ilmu dengan saya Semoga sahabatku suka dengan video ini Ya Jangan lupa uh, Kasih like kalau suka Yang baru subscribe, baru join di channel ini Jangan lupa subscribe Nyalakan belnya Supaya setiap ada video baru sahabatku cepet tahu ya Jangan lupa komen dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye